möchte Sie erst einmal ganz herzlich begrüßen. Und ich bin überrascht, dass das so viel Interesse da in diesem Thema noch ist, weil ich da schon öfter mal darüber gesprochen habe. Aber äh, es sind immer ein paar Jahre vergangen und in den Jahren hat sich immer wieder etwas verändert, ist etwas hinzugekommen. Ich habe bis heute noch bekomme ich Informationen, wenn jemand weiß, ich beschäftige mich mit diesem Thema. Da habe ich wirklich bis heute noch Leute, die mich anrufen und hier irgendwas mitteilen wollen, besonders ältere Menschen, die sich jetzt erinnern und die sagen, das wollte ich eigentlich nicht mehr sehen. Und deswegen hat sich so einiges, seitdem ich angefangen habe, das war 1991, bis heute sehr verändert. Und meine Niederschrift ist ja 1993 fertig geworden. Und äh, wir schreiben heute das Jahr 2014. Also es ist sehr viel Zeit vergangen und äh, der Ehrlichkeit halber muss ich auch sagen, das war nicht jedes Jahr mein Thema. Aber es kam immer sporadisch irgendetwas, äh, wo mich jemand auch etwas aufmerksam gemacht hat oder wo in deinem Bruder auch etwas äh, gestaltet wurde zu diesem Thema, wie zum Beispiel die Stolperstellen oder die Villa Bussu oder der Baum im Bürgergarten, von dem ich dann noch erzählen werde. Und äh, so war das Thema immer nicht alt, es hat sich immer wieder neu aufgefischt. Und das freut mich auch, weil das ein Thema ist, was man nicht vergessen darf. Und ähm, ja, und da freue ich mich, dass Sie heute alle hier sind. Und nicht bei den Schäden hätte draußen spazieren gehen. Ja, also ich denke, der Abend, den hatte ich mir so vorgestellt, ich werde erst einmal zur Geschichte der Juden etwas sagen, dann werden Sie in deine Brüder angesiedelt, die stand die Stadt deiner Brüder zu diesem Thema. Und, äh, und dann nachher werden wir uns jetzt halt äh, Juden im Nationalsozialismus in deine Brüder widmen. Und ich denke, da gibt es mir immer noch viel Gesprächsstoff, äh, weil ich sehr viele kleine Geschichten auch dazu habe, worüber wir uns nachher miteinander unterhalten können. Die Geschichte der Juden in deine Brüder ist eigentlich schon sehr alt, obwohl es nicht sehr viel Juden in Wernigerode gab. Halberstadt und Derenburg waren eigentlich mehr jedes Zentrum. In Wernigerode haben sich in der Jugendstraße, das ist die heutige Oberengasse, 1403 die ersten Juden angesiedelt. Aber es war nicht viel und es war auch nicht ein Gottel, sondern diese Straße war offen und äh, die Juden, die dort gelebt haben, fielen eigentlich als Juden gar nicht auf. Sie waren zu der Zeit so assimiliert, dass man gar nicht von, von einer Judengemeinschaft in der Gründe sprechen konnte. Man wusste nur, es wohnen ein paar dort, aber sie fielen eben nicht auf. 1528 nach dem Stadtrand nannte man diese Straße Parksjüdel in Wien. Kurzzeitig äh, war die in ähm, ja. Und dann ließ sich später noch mal Engelgasse. Also dieser Name hat sich oft einmal verändert. Und wie gesagt, heute ist es die Oberengasse. 1542 zahlen die Wernigeröder Juden an das Kloster Himmelkörte einen Judenzins, der belegt, dass es auch damals einen jüdischen Friedhof gegeben hat. Da wird heute noch drüber diskutiert, gab es ihn wirklich oder äh, aber dadurch, dass dieser Zins entrichtet wurde und in den Unterlagen der Himmelkörte das auch dokumentiert ist, muss es Juden in der Mitte gegeben haben und es muss auch einen jüdischen Friedhof gegeben haben. Und der hat wahrscheinlich sich dort befunden und das war die Firma Käferberg und Käfer, Käfer, das heißt Grab. Und äh, man vermutet, dass der heutige Kübelkopf von dort abgeleitet wurde. Und zwar ist das der Berg gegenüber von Friedrichenthal, wenn man nach Elden Rodeburg fährt, auf der rechten Seite, der noch die alte Ufer kennt, da in dem Berg könnte er gewesen sein. Und das ist nie belegt worden. Es ist hier aus den Unterlagen so ersichtlich. Und äh, es wäre sicher mal spannend. Ich bin auch mal über den Berg gegangen, nicht den Weg entlang, aber ich habe keine Spuren gefunden. Also ich muss es dir in den Raum stellen, ich kann es aber nicht beweisen. 1592 wird von Grafen Wolfgangs gestolpert eine Verfügung erlassen, dass alle Juden die Grafschaft verlassen müssen. Das war ein Datum 1592, wo es wirklich in der Mitte äh, das erste Mal äh, sich gegen die Juden richtet. Es erfolgen Umsiedlungen nach Halberstadt und Dürrenburg. Dort erhalten sie Wohnrecht. Ihnen wird nur der Geldhandel erlaubt, weil da die Kleinstadt, weil es ja da damaligen Zeit in Deutschland sehr viele unterschiedliche Währungen hatte hat sich sowas natürlich ganz anders gewöhnt, als wenn es die europäischen Euro geht. 
Es ist gab sehr viele verschiedene Währungen in dieser Hände äh, in Deutschland, den dürfen die Jungen betreiben. Äh, und ebenso dürfen sie auch aus den Märkten arbeiten. Für 10 Taler könnten sich die Juden einen Status als Schutzhunde kaufen und das bedeutete, dass sie einfach das Studium hatten. Die diesen Status nicht hatten, die dürfen wir nicht einmal in Handel betreiben. 1672 bis 1710 lockert der Graf Ernstes Felder die Aufenthaltserlaubnis für die Juden und erlaubt ihnen in seinem Bruder einen Haustürhandel und Handel auf seine Brüder Märkte. Aber das war nur mit Handel verbunden, nicht mit dem Wohnsitz. 1800, zum Beispiel 1805 bietet ein Wernburger Jude um Erlaubnis, eine Mietwohne in Wernigerode zu beziehen, weil der hier in Wernigerode gar nicht seine Tätigkeit hatte. Aber es wurde ihm zum damaligen Zeitpunkt nur einmal drei Tage in der Woche in Wernigerode sich aufhalten zu dürfen. Also bis 1805 war es Leben immer noch nicht erlaubt, in seinem Brot zu sich anzusiedeln. 1846 war Heinrich dem auch immer die Ansiedlung von Blumen ab, obwohl es 1808 ein Preußischen Erlass gab, dass Blumen in Eilstreten anzuerkennen sind. Darüber hat sich die Grafschaft hinweggesetzt und erst am 23.07.1847 wird ein Gesetz durch die Preußische Regierung beschlossen, dass eine völlige Gleichstellung zwischen Christen und Juden bedeutete und damit auch für freie Wohnsitz waren. 1852 streckt sich noch immer die Wärmige der Grafschaft, Juden in unserer Stadt anzusiedeln. Man sieht also, man hat das wirklich, obwohl die Gesetzeslage schon eine andere war, in Wärmige Rüde hat sich auch die Bürgerschaft sehr stark gemacht, dass keine Juden hier Handel betreiben, weil sie in ihnen auch immer eine Konkurrenz gesehen haben. Es gab da auch aus verschiedenen äh, Handwerkern Böden äh, sehr viel Widerspruch, wenn die Juden sich an, ansiedeln wollten. Also es war nicht nur diese Gesetzeslage, sondern es war auch äh, der meiste Bürgerschaft, die da Widerspruch äh, geleistet hat. Erst 1874 werden fünf jüdische Familien mit 17 Personen im Personenregister der Stadt erwähnt. Ich werde mal die Namen nennen und auch die Adressen. Und als kleine Bruder weiß ich noch nur, ach, das ist dann gar nicht. Zum Beispiel für den Julius, das war ein schönes Stiefelhändler in der Westlandstraße 24. Meierstein war ein Kaufmann in der Westlandstraße 18. Reichen war Christoph, war ebenfalls ein Kaufmann, bald ist 2012. Er hatte auch eine Niederlassung in Herderstadt, als das Leben ist Fassloch, aber wenn also zur damaligen Zeit schon ein recht wohlhandel wurde. Salzmann war Kaufmann in der Burgstraße 9 und Spitzer war ein Handelsmann auch in der Wettbewerb in der Engelsenwoche. Dieses waren die ersten jüdischen Familien, die hier in der Wettbewerbe sich angesiedelt haben. 1879 werden die Wettbewerbe in Juden offiziell in die Synagogengemeinde Gehenberg aufgenommen. Bis dahin hat sich hier kaum eine religiöse Gemeinschaft gebildet und der sich mit dem Judentum beschäftigt, der weiß auch, dass jetzt hier ein Gottesdienst zehn männliche Juden anwesend sein müssen. Und wenn die nicht da sind, dann kann das nicht von den Gottesdiensten abgehalten werden. Ähm, ja, Im Adressbuch der Stadt werden dann genannt ab 1889 Moritz Rousseau, die Vorfahren von Wendel und Klaga Rousseau, und 1897 Siegfried Kasparin. Siegfried Kaspari, zu ihm habe ich nicht sehr viel Unterlagen gefunden und auch nicht sehr viel Auskunft bekommen. Das Einzige, was ich von ihm weiß, ist eine, so eine äh, ich sage jetzt mal, arische Frau, kurz wieder merkwürdig an, hier arische Frau, geheiratet, äh, äh, mit der Hütte zusammengelebt und äh, er wollte sich nicht trennen und er ist umgebracht worden. Aber mehr weiß ich von ihm leider nicht. 1906 wurde die Lebensstil, er hat ein Konzeptionsgeschäft in der Burgstraße, 1911 in in der Reitenstraße 10, 1928 in Das ist ein Bild, ein in der 44. Ebenfalls lebt in der Familie auch Familie Ignaz Das waren jetzt ähm, Leute, die sich in diesem Zeitraum angesiedelt hatten und die letztendlich, wenn man, deswegen habe ich auch das Datum genannt, die auch in diese Zeit des Nationalsozialismus mit in der Mitte gelebt haben. 
Und äh, das waren ein paar Namen, die ich damals auch hatte, um erstmal recherchieren zu können und einen Ansatz zu haben. Ab 1933 begann die Repressalie gegen die jüdische Bürger. Und 1939 befindet sich keine jüdische Familie mehr in der Hybride. Weil die in einer Zeitung mal Anfang 90 stand, äh, in der Hybride gab es keine Probleme und keine Repressalien für die Juden, die da das einfach wirklich ein falscher Artikel. Und äh, wie aktuell natürlich die Judenverfolgung auch heute noch ist, das konnte man lesen am 19. März in diesem Jahr, in der Volksstimmung, 19. März 2014. Das ist nur ein ganz kleiner Artikel. Ehemaliger Sanitäter, der es erst verhaftet. Ich erlaube mir, das mal ganz kurz vorzulesen, dann vielleicht Sie das nicht lesen wollen. Ein mutmaßlicher ehemaliger Sanitäter des NS-Vernichtungsjahres Auschwitz Birkenau ist in der Region Neubrandenburg und von der Volksmannung verhaftet worden. Den 93-Jährigen befallen wir für zum Mord in einer Vielzahl von Fällen vorgeworfen, die die Staatsanwaltschaft Schwerin am Dienstag mitteilte. Der frühere SS-Mann soll durch seine Tätigkeit in dem KZ im September 44 den Lager betrieben und damit die Vernichtungsaktion unterstützt haben in der Beihilfe zum Mord in einer Vielzahl von Fällen vorgeworfen. Wie gesagt, 2014 und man sieht, wie so Zeit und äh, hat über ihre Spuren erhalten und unser Gegenwart und der, das Beweis, dass wir aufmerksam sein müssen und der auch die Politik verfolgt und die der Weiß, dass es gibt auch gar nicht so viel Geschäfte gibt. Man weiß auch, dass wir hier in einem Gebäude zum Beispiel mit einem Vertreter der EPD von Teil im Stadtrat haben und äh, ja, der Dr. Schäfer, da ist da selten da, aber wir haben bald Wahlen, da wird er sicher wieder aktiv werden. Und äh, ja, man sollte überlegen, ob man solche Leute in solche Parlamente nehmen will. Äh, ich würde jetzt, ich habe eben vorhin diese Sechs unterteilt, dieses Licht wurde von Geschichte und Heimat für allen äh, herausgebracht. Ich habe nur einmal den Text geschrieben. Die Stadt äh, hat die Bilder dazu, äh, Frau Huber hat die Bilder dazu gemacht. Und äh, ich denke, es ist, sollte eigentlich ein Stadtrundgang in deinem Gebäude sein. Es ist noch von Stolperstein entstanden. Und wenn Sie mal Zeit haben, lesen Sie es. Es ist, wie gesagt, schon etwas einige Jahre wieder her. Aber man bekommt doch einen Eindruck, weil ich sehen will, wenn ich würde, dass es nur das Leben in der Mitte der Stadt gefunden hat. Ja. Ach so, ja. Also in der Stadtbibliothek gibt es die Fälle noch. Die müssen wir nachfragen. Ja, wir sind jetzt in der Zeit des Nationalsozialismus und ähm, wie gesagt, ich habe ja schon einige Namen genannt. Hier sind noch andere Namen darin und ich hatte überlegt, äh, welche, was ich Ihnen äh, erzählen werde und ich denke, wir haben ein paar Familien, die sagen schon Familie Rousseau, wo es doch etwas mehr zu erzählen gibt, oder Familie Rosenthal. Und ich werde drei, vier Familien von drei, vier Familien erzählen. Und anschließend haben wir uns dann vielleicht in den Familien. Ja? Also. Beginnen wir mal mit der Familie Reichenbach. Familie Reichenbach hat ja das Geschäft. Hier in der Breiten Straße, wo jetzt das Elternkörperhaus ist. Und zur Familie. Ja, Kettenkonsum. Kettenkonsum. <lacht> ja, Elternkörper ist nicht so das Wiegebe, ja. Also Kettenkonsum. Und dieses Haus war schon früher ein ganz großes Bekleidungsgeschäft. Aber es war auch eine Rechtsanwaltskanzlei da drin. Zum Beispiel der Rechtsanwalt Wandersoldat gearbeitet haben und die Rechtsanwaltsgehilfe. Ich äh, habe Gott sei Dank Anfang 90 noch gelebt und von der habe ich uns sehr viele Informationen bekommen. Nur so nebenbei, äh, wir haben zum Beispiel beobachtet, dass als, als die Jugendverfolgung anfing, es viele Frauen gab, die mit einmal ihren Kindern äh, die in eine andere Vaterschaftsanwendung beantragt haben. Weil ein jüdischer Vater da war und sie sich Sorgen machten, 
dass ihre Kinder dann erstmal fliegen gelten und äh, auch der Kassalien ausgesetzt sind. Das ist nur so eine kleine Geschichte, das hat sie mir mal erzählt. Und äh, ich denke, das muss auch so gewesen sein. Und äh, ja, diese Rechtsanwaltsgemäßen konnten uns sehr viel auch noch in den Bereich nachvollziehen, in dem Geschäft von äh, die alte Jeanette, ihre Frau und sein Mädchen halten war, mit ihrem Sohn und der Schwiegertochter. Und zu der Familie von Jochen von Unterkind, das war der Banner. Und äh, dieses Geschäft ist sehr oft geplündert worden. Und man hat zum Beispiel in den Allgemeinen Geräten erzählt, es war nicht äh, für den Bewohner am 9. November 1938, sondern es kann die Jahre vorher schon stehen dass in deine Gebäude die Schöpfe geplündert wurden. Es war also nicht so, dass in deine Gebäude an dem Tag, wo es in ganz Deutschland für die Nation gekommen ist, dass in deine Gebäude das besonders auffällig war, sondern das war schon die Jahre in den Jahren vorher. Und es gab da auch in deine Gebäude Leute, die noch Rückgrat bewiesen haben, die auch als schon verboten war, in den Geschäften der Gebäude einzukaufen, die trotzdem gegangen sind. Und mir hat zum Beispiel auch in meinem Patient meine Mutter ist mal Sie hat es schön von, aber sie hat sich das nicht sehen lassen und ist nicht trotzdem in das Geschäft gegangen. Sie konnte sich als Kind daran erinnern, wie Kura sie auf seine Mutter dann reagiert hatte. Und bei Weichen war es äh, besonders auffällig, weil sie auf ein sehr großes Geschäft hat mit Felsmühlen. Und als das Geschäft geplündert wurde, da hat man dann in seine Brode die Leute gesehen, die wirklich dann in den Mönchen von Weichen, was es da durch die Straßen spazierten. Und äh, das wurde mir von alten deinen Brüdern so erzählt und diese Familie Reichen hat mich besonders in der Nationalsozialismus gebeten. Ähm, der Sohn von Sonne Reichen, der wurde am 9. November 38 abgeholt und wurde nach Buchenwald gebracht. Und in Buchenwald hat man ihn geschlagen und seine Oma hat man der Verwaltung hat seine Frau und die Hörse gebracht. Und dafür ist man auch nicht. Also man war da auch sehr brutal. Und äh, die Familie hat dort gefühlt, dass ich dann immer bedroht habe. Und der Sohn, der hatte zu dem Zeitpunkt in Krekenburg gelebt, der ist mit seiner Frau und mit seinem zweijährigen Sohn äh, nach Brasilien ausgewandert. Und die alte Frau Weichler ist dann verstorben, aber die Frau von dem Weichler, nach dem man sich umgebracht hat, die ist dann in seine Gebäude noch sehr lange gesehen worden. Die ging durch die Straße und hat dann noch ein Haus für die letzten Herzen gestellt bekommen. Und hat sich dann mit einem anderen Boden, den wir jetzt lange holen, der zu dem Gefreiterhand in der Bergstraße äh, gehörte, mit dem hat sie sich zusammengetan in der Not und die beide haben dann wirklich Haustür geschafft, um überhaupt noch zu überleben und ein Geld zu haben. Und die Rechtsanwaltsgehilfen, die hatte noch sehr lange Verbindung mit ihm. Dann sind sie in ein Arbeitslager gekommen, der Leo Salomon und äh, Frau Reichenbach. Und sie hat bis 44 noch Post aus Berlin bekommen. Hat die aber hat mir gesagt, ich müsste das immer gleich vermissen. Sie konnte mir das nicht zeigen, weil ja keine Verbindung zu den Hohen bestehen dürfte. Und sie sagt, ich habe dann immer die Taten sofort wieder vernichtet. Aber bis 44 hatte sie noch Post aus Berlin bekommen. Dort soll Frau Reichenbach die Straße geführt haben, hat sie ihr sofort mitgeteilt, sie sind ein Arbeitskommando äh, und muss die Straße füllen und dann aus der großen Bombardierung in der Lieben von den Fraktionen dann die Post eines Tages aus und man weiß nicht, was aus dem Problem ist. Der Sohn ist ja nach Brasilien gegangen und da gibt es eine ganz interessante Begegnung, die wollte ich Ihnen einfach jetzt einmal so vorlesen, weil ich das so so interessant fand. In der Wernigeröder Zeitung ist ja öfter mal darüber geschrieben worden, zu diesem Thema Leben in der Methode. Und unter anderem schrieb eine Frau, die Rotier Nahberg aus Saarbrücken, dass sie 1978 bei Verwandten in Rotier gewohnt hat. Und dann ist auch die Fremde Person von Reichenbach hingekommen. Und ich wollte es einfach mal so vorlesen, weil ich das nicht so gut erzählen kann. Die, die Zuschrift von Herrn Schwing und so weiter, äh, das Schicksal ist bekannt, erinnerte mich an ein Erlebnis von vor 14 Jahren. 1978 war ich von einer Verwandten zu einem Besuch in St. Paulo eingeladen, wo sie damals tätig war. Bei der Gelegenheit gab es ein Wiedersehen mit einer Schulfreundin in Hartmann, 
die 1947 nach Brasilien ausgewandert war. Ein weiterer Erfolg. Beide Damen hatten sich zufällig drei Wochen vor meiner An An Ankunft in einem Hotel in der Nähe von St. Paulo kennengelernt. Und dann schreibt sie noch über andere Bekannte. <lacht> Eines Tages schlenderte ich in der Gegend herum und entdeckte mich weit von der Paulista in der Rua Augusta an Integritäten gesteckt, das auf Anderen und Schmuck führte. Da ich auch nicht ganz so brauchte, wollte ich bloß eintreten. Ich ging hinein und fragte auf Englisch, ob man zufällig Deutsch spreche. Die Landessprache ist der Portugiesisch. Welche Freude, man konnte. Ein netter Herr bediente mich. Und kurz darauf erschien eine elegante Dame. Ich setzte sie um die 70. Die Mutter des Seineninhabers. Wir kamen sofort ins Gespräch. Da bin ich in Brasilien sein. Zu einem Freundschaftsbesuch, wo ich dann in Deutschland wohne. Und sah Brücken. Nein, die Gegend kannten sie leider gar nicht. Mir war sofort aufgefallen, sie sprachen nach Herz. Dann sagte ich, sie kommen aus Mitteldeutschland. Ja. Dann kommen sie aus meiner Drohne. Ich war selbst erstaunt, dass ich ihnen das so auf den Kopf zugesagt hatte. Die war beiden waren fraglos. Ja, wir kommen tatsächlich aus meiner Drohne. Wir heißen Reichenbach. Ach, und ihr Geschäft war doch in der breiten Straße gegenüber von Möbius. Und an dem Eingang war ein Schild, dass die Hochlieferanten von Festgestellter von Grode sind. Ja, das stimmt alles. Und dann erzählten sie von ihrer Flucht, kurz nach der Kristallnacht 38, und von dem schweren Beginn in einem Fremdland und ohne Sprachkenntnisse, ohne Geld und mit einem kleinen Kind. Es soll ihnen aber von vielen Seiten geholfen werden. Und heute, also 1978, wäre es ihnen gut. Es stellte sich dann noch heraus, dass der junge Mann im gleichen Haus, wie meine Tochter geboren wurde, nämlich am Bockenweg, und ich erzählte, dass ich aus Eselberg stand und in Bernd Brühe zum Mittelstuhl ging. Für mich war dies ein besonderes Erlebnis und der ganze Brasilienurlaub in der Zeit meines Lebens zu feiern. Das sind so Zufälligkeiten, wo man sich immer fragt, wie kommt es, dass jemand in dieser großen Stadt einen Bernd Brühe trifft. Aber irgendwie. Äh, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, habe ich auch sehr viel Überraschendes erlebt und äh, ja, manchmal fühlt man an, darüber sehr nachzudenken, wenn dann so etwas passiert. Aber ich fand das ganz interessant und äh, ich wollte Ihnen einfach die Begebenheit nicht vorlesen. Äh, ich habe hier auch noch, Gott sei Dank, rechtzeitig äh, in den Bereichen noch mal einen Brief geschrieben und äh, es ist auch eine sehr festbare Post. Für mich, das ist ein alter Brief. Und geschrieben war es nur 92. Ich weiß nicht, soll ich mich vorlesen? Es freute mich sehr, durch meine liebe Cousine Inge, strenger geborene Maya, sehr mit der Zeit von ihm zu kriegen. Mein Name ist Peter Reichenbach und ich muss mich auf alle Fälle erstmal entschuldigen für mein schlechtes Deutsch. Ich finde es sehr nett von Ihnen, dass Sie sich befassen mit den Damen und den Damen, aber ich muss Ihnen sagen, dass ich nie und niemals von einem Zusammenreichen gehört habe. Das war ein Name, der da aufgeteilt wird, ich hatte dann auch immer angefangen. Wenn wir solche Verwandten hätten, besonders in Israel, hätten wir meine Eltern es bestimmt gesehen. Und das ist kein Spaß davon. Meine Großeltern haben 44 Weißen gekriegt, auf ein Geschäftsfonto, das heißt, der Bode, das ist die Haft, das ist die Haft, von Reichen, das sozusagen ähm, avisiert, kann man, hat das Geschäft sehr billig gekauft und in Wirklichkeit nicht bezahlt, nicht wirklich überstritten. Nazis sind immer Lügen und Betriebe, Mörder an. Mein Großvater Fritz Reichenbach hat sich nicht umgebracht, er ist erschlagen worden und hat recht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass diese Sache mit Frau Susanne Weichenbach in die Sonne gekriegt wird. Ich habe meine Cousine in der Sonne eine Vollmacht gegeben, sie soll auch in meinem Namen handeln. Das tut sie auch. Dass sie, da ich merke, dass sie jugendfreundlich sind, ich bin selbst nach Nazi recht 75 Prozent Jude, das schreibt jemand. Also das ist schon, ich äh, muss aber sagen, unsere Unsere Juden sollten lieber etwas freundlicher zu den Arabern sein. Ich stelle Ihnen alles vor. Und etwas stärker gegen die Nazis. Sie haben nur der Bibelzeug am Leib der Juden. Ja, das 
Das hat dann wirklich gut und äh, da geht er halt mit uns an. Das ist absolut ein großes Wunder, das man nicht kann. Das ist ein Wunder. Und äh, der dritte Reichenbach ist jetzt der Enkel von der Familie Reichenbach. Also Werner war der Sohn, der ist äh, schon verstorben. Und äh, der dritte Reichenbach hat das geschafft, dann von seinen Eltern zu gehen. Ja, das ist die Geschichte zu reichen, was die sich dann später noch erwähnen hat, nachdem ich äh, versucht habe zu erfahren, was, äh, was aus der Familie geworden ist. Wir können uns nachher noch ein bisschen unterhalten. Ich würde jetzt zu einer anderen Familie kommen. Das ist äh, die Familie Löwenstein. Und äh, Familie Löwenstein hatte in der Hauptstraße in den Neuen ein Geschäft, das in Hamburg Es war auch äh, ein, ein, ein sehr gutes Geschäft. Und äh, das Angebot war dem entsprechend auch äh, sehr preisintensiv. Also viele Leute konnten sich nicht allein bei Löwenstein zu kaufen. Aber äh, sie haben trotzdem äh, alle, die ich gesprochen habe, ich habe gesagt, das war ein sehr lebenswürdiges Ehepaar, die Familie, die dieses Ehepaar mit Lebenstein. Wir hatten zwei Kinder gehabt, ein Julius und eine Tochter. Und äh, bei, als die Dramatiker in Deutschland begann, da haben sie sich noch rechtzeitig nach Shanghai retten können. Die Eltern waren aber schon so betagt, dass sie nicht mitgegangen sind und äh, sind in seine Grüde verblieben und sie sind 42 abgeholt worden und sind, er ist in, in ähm, Bergen-Welsen verstorben, das heißt verstorben unter den Bedingungen, die man kann sagen, er ist praktisch an den ähm, schweren Lebensumständen verstorben und die von der Frau fehlt, jedes Spiel, man weiß nicht, wo sie geblieben ist. Um, die Schwester soll, aber das ist auch leider nicht so belegt, die Schwester soll in Shanghai in den Iberen gestorben sein. Und der Julius ist nach Amerika gegangen und hat dort eine Frau Meier geheiratet. Und äh, ich habe das Glück gehabt, die Frau kennenzulernen. Und sie hat mir so ein einiges Mal über Julius, Julius erzählt. Und unter anderem äh, habe ich ja auch noch einen Brief von ihm. Ich bin mal froh, dass ich das noch habe, weil heute wieder alles nicht stimmt. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann ist Ihnen das auch vorlesen lassen. Und die Briefe, die äh, 1991 geschrieben sind, sind in 92 und das bin ich nicht so geschrieben, das bin ich ganz schön. Äh, sehr geehrte Frau Kurz, vielen Dank für Ihren Besuch. Es freut mich zu hören, dass es Menschen gibt, die versuchen, die Leute aufzuklären. Ich hatte auch einen Brief von Herrn Strinke. Das Geschäft wurde zwangsverkündet an den Vettern, also das Geschäft bei den Eltern. Sie haben Inventur gemacht und wie der Betrag auf 60.000 Nachkommen einfach aufgehört. Sie sagten, das wäre genug. Am 9. November 1939 wurde mein Schwiegervater in Bildungs verhaftet. Willi Lebenstein, das ist sein Vater, kam ins Polizeigefängnis und blieb es nach Bergen-Welsen. Er war dort circa drei bis sechs Wochen. Dann wurde er freigelassen, musste aber unterschreiben, dass er Deutschland innerhalb von drei Monaten verlässt. Der Vater kam nach zwei oder drei Tagen wieder nach Hause. Gut hatte er in Deutschland verheiratet und ist mit ihrem Mann nach Schengen gegangen. Wildes ist ihr dann gefolgt. Das war das einzige Land, wo man ohne diesen sein konnte. Die Eltern blieben in Wärme gewohnt und sind 1941 oder 1942 ins Wasser, der die Abtransportung ging. Der Vater ist dort gestorben, das aus der Mutter geboren ist, ganz man nicht. Julius war bis Juni 47 in St. Hölz und den Freunden gebucht haben. So, das steht mir dann die Frau Lebenstein, das ist die Frau von Sohel de Mayer. Die Blödigkeit und äh, ich war sehr froh, dass sie mir dann nochmal, das ist ja immer was anderes, wenn man das erzählt bekommt oder ob man das in einem Brief schreibt, auf Fels bekommt. Und für solche Briefe bleibt mir besonders dankbar, weil das ist so authentisch, das kann ich nicht so erzählen. Das ist in, von ihm geschrieben. Und der 
in der Wochen, in der neuen Wochen, in der alten Wochen, in der Zeitung, hatte man nochmal äh, zum Abschluss in Wörtern, die alten Wochen, die Brüder haben sich haben so eine Kolonie gegründet und äh, die hielt man sehr zusammen, da gehörte auch der damalige Herausgeber der Wochen, in der Zeitung, in Westen, Herr Wendels dazu und der hatte sehr viel Kontakt zu äh, den äh, Leuten, die in den Wochen, die in den USA gelebt haben. Und äh, ich bin hier bloß bei den Teilen, da hat die WZ, äh, du bist hier und ich bin gratuliert zum 80. Geburtstag. Und äh, er schreibt dann auch, seine Briefe der letzten 20 Jahre, seine Erinnerung in seine Gerüde mit einem erfreulichen Personengedächtnis konnten alle, allein einige Ausgaben der WZ tun. Meine Frage nach den relativ wenigen jüdischen Familien im früheren Dammel Geruder hat er mir ausführlich im letzten Brief beantwortet. Das hatte Herr Bendis geschrieben. Damals, wie war das? 1987. 87. Also, es, es gab viele Juden, die wirklich äh, nur von Dammel Geruder abgeschrieben haben, die in immer in meinem Brot mit ihren Gedanken waren und mit ihren Erinnerungen. Und äh, so ein Fall habe ich auch kennengelernt werden. Und äh, das ist alles die Geschichte, die ich mir von allen, die mich auch berühren, aber am meisten berührt, weil ich dann etwas eingeblendet zu kennen, weil ich das schon mal erzählt habe. Äh, es geht um die Familie Rosenthal. Und äh, Familie Rosenthal hatte in der, in der heutigen Variante Leben. Äh, seine Geschäfte hat und äh, ja, Familie Rosenthal, da gehört dann die Mutter von Sigmund Rosenthal dazu, als Vater, Mutter. Und sie hat nur einen Sohn, der Sigmund, Sigmund war am 10.06.1920 geboren, hat hier in Wärme geregelt, dass die Zähne des Erdes sind, von dem das Gymnasium besucht und 38 mit seinem Abitur abgelegt. Und dann wurde es 38 höchste Zeit, dass sie aus Deutschland weggehen, weil, die, weil es immer bedrohlicher wurde und auch die Geschäfte nicht mehr liefen. Und äh, da hat die Familie beschlossen, dass sie mit seiner Mutter so schnell wie möglich auswandert. Er sollte nur sein Abitur noch machen. Und so sind sie dann am 15.06.1938 mit einem Schiff von Hamburg aus nach Lissabon gefahren und äh, haben dort in Lissabon noch Verwandte gehabt, sodass sie dann nicht ganz äh, allein waren. Und der Vater hatte vorgehabt, hier in seine Gerüde seine Geschäfte noch gut abzuschließen und dann so schnell wie möglich nachzukommen. Das ging natürlich alles nicht so sehr schnell und äh, so hat er dann äh, es geschafft, bis, bis äh, ich glaube, er ist dann ich habe in diesem Luft auch sehr wenig zur Familie Rosenthal, aber da hat sich so viel noch ergeben. Und äh, Herr Rosenthal ist dann nur noch bis Frankreich gekommen, bis Paris. Und äh, während Siegfried und seine Mutter in Lissabon auf dem Warteten, saß er in Paris fest. Und als die Deutschen Frankreich überfallen haben, die haben die Franzosen die deutschen Bühnen interniert in Süddeutschland, in Süd-Südfrankreich und haben dort mehrere Internierungslager gehabt. Und aus Südfrankreich kam immer noch ein Brief. Und darum hat der Vater von Siegfried immer wieder gebeten, sorgt dafür, dass ich eine Aufenthaltsgenehmigung in, in Portugal bekomme. Ich muss hier raus und, und es gab da einige Briefverkehr. Und äh, er hat es nicht mehr geschafft, als wir uns im September 1942 nach Auschwitz gekommen und ist dort auch umgebracht worden. Und äh, wir haben Siegfried und seine Mutter in Lissabon überlebt haben. Und ich habe vieles zu Familie Rosenthal nicht gewusst. Es ist wirklich in meiner Niederschrift der ganz leider Bericht um, und um, man hat mir erzählt, dass sie in der Rode, die Großmutter von Rosenthal, noch sehr lange gesehen wurde, aber sie hatte auch schon so viel äh, Vorschriften einzuhalten, sie durfte nur bei einem bestimmten Fleischer nur zu der Zeit einkaufen und äh, sie hat es sehr schwer gehabt. Aber äh, sie ist noch sehr lange gesehen worden und äh, 
Der Herr Plato hat es, wie gesagt, ich geschafft und die Mutter in sich getan überlebt. Und nachdem ich diese Familie auch nicht mehr weiter erfahren konnte, hat sie da der Zufall geholfen und einige können die, die Geschichte schon. Ich habe also 1994 äh, nachts nach einer Stadtwache gesehen, da ist der Mutter noch. Die ging damals noch bis nachts um 23 Uhr und ich bin nach Hause gekommen und konnte noch nicht schlafen. Ich habe den sehr nach Hause eingestellt und mit einmal war da ein Mann zu sehen, der holte so eine Kaffeedose aus sich dran, sortierte da ein paar Briefe und erzählte von seinem Vater und von Frankreich und von Südfrankreich und das sind die letzten Briefe meines Vaters. Und ich hatte mich zu Beginn dieses, dieses Films äh, gesehen, worin es überhaupt ging. Ich hatte nur mitbekommen, dass es um Juden geht, die noch nicht mehr, die noch in Portugal noch ausgereist sind. Und äh, während ich da gucke, da holte er einen kleinen Ausweis vor. Und das war dieser Zufall, den ich heute mir noch nicht erklären kann. Und da lese ich Landkreis von Gebäude. Und, und auf diesem kleinen Ausweis war das typische Wort, was man reingestempelt hat in die Ausweisung. Und dann habe ich gedacht, das muss ja aber aufpassen, wie der Abstand ist, damit du irgendwie den Namen erfährst. Ja, weil die Namen wurden dann auch nicht mehr genannt, weil der Film schon so im Laufen war und das war ja eigentlich schon bekannt, wie den wir ja gesehen hatten. Und zum Schluss erfahre ich das nicht mit großen Tagesfall. Das war eine Gebote aus der Freundesstraße. Inzwischen bin ich ein älterer Mann geworden und ähm, ja. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht, das, das gibt es nicht. Du hast von dem Mann wieder was gehört, von der Familie nie wieder was gehört und darum sitzt du hier nachts um halb zwölf im Fernsehen gegenüber und, und zeigt seinen Ausweis mit seinen Brüder Stempel. Und also, Sie können sich gar nicht vorstellen, wenn man sieht, ich habe so an diese Buchstücke drei Jahre etwa recherchiert, bevor ich das wieder geschrieben habe. Und, und wenn man dann noch drei Jahre mit einmal jemanden im Fernsehen noch zum halb zwölf findet, dann. Ein, 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 ein und ich konnte also nicht mehr schlafen und ich habe dann nachts noch geguckt, wie, wie komme ich an die Adresse von dem Sender und wie komme ich an den Filme nachher ran und ich habe dann die nächste Tag nur dazu benutzt, äh, den Sender Arte ausgemacht zu machen und dann ausgemacht zu machen bei dem Film. Und ich habe Karl Schnabel gemacht und äh, habe mir dann seine Adresse und Telefonnummer über den Fernsehsender besorgt und habe ihn dann Angerufen, aber das war wirklich so, ich war noch so aufgeregt, ich kann es ihm selbst nicht fassen. Und habe dann auch ähm, den Pavel Schnabel gesprochen und habe ihm das erklärt, dass sie für Tosen, die in meinen Recherchen eine wichtige Rolle gespielt hat. Und dann hat er dann, ja, ich muss erst mal sehen, ob er überhaupt den Kontakt wünscht. Das war mir vollkommen klar und, und das hätte ich auch gar nicht äh, von mir aus jetzt so unbedingt gemacht. Und ähm, dann bekam ich. Ich habe halt später die Adresse von sich gekriegt und auch sein Einverständnis, dass ich ihn schreiben darf. Und dann habe ich dann damit so ein schönes Bild dann eingepackt und meine Niederschrift ist jetzt eingepackt. Ich habe ihn dazu geschrieben und ähm, habe ihn das hingeschickt und ja. Und dann bekam ich auch kurz darauf Post von ihm und er, war, er lebt noch in Portugal, er lebt in Lissabon. Er lebt immer noch, er wird jetzt am 10.06.94 Jahre alt. Ist aber geistig so, wir sitzen am Computer, wir schreiben uns auch per E-Mail. Also, es ist äh, unwahrscheinlich, wie ein Dach, der mit diesem Tag ist und wie interessiert. Und man ähm, weiß es ja, ihr Mann hatte dann die Freundlichkeit, von Rosenthal 1995 noch eine Kommode einzuladen. Und es stand damals auch einiges in der Presse. Und ähm, es war jedenfalls eine. Begegnung, die ich in meinem Leben nie vergessen werde. Ich habe ihn in Hannover abgeholt mit seiner Frau und Tochter. Und wir haben dann hier und da mit Ruhe ein paar gemeinsame Tage verlebt. Wir haben auch mit Schülern einen Abend im Rathaussaal äh, zusammen veranstaltet, wo Herr Rosenthal als Teilzeuge wirklich von Dame Ruhe erzählte. Und äh, ich bin mit ihm durch Dame Ruhe gegangen, also er wusste besser Bescheid als ich. Also hier war doch der Bildner sowieso und da habe ich meine Schüler hingebracht. Und er könnte die Lehrer noch alle sagen, und da gab es auch so eine herrliche Begegnung mit Grafen Dr. Franz. Da habe ich sogar noch ein Foto gemacht mit Grafen Dr. Franz, weil Dr. Franz der kennt, weil er ein großgewachsener Mensch. Der Rosenthal ist nicht so groß, er hat meine Größe etwa. Und wir trafen Dr. Franz, und da kam er so zu und mit einer 
Tochter auf dem Niveau, die ich habe, ihr deswegen habe ich die Ärger gehabt. Ich dachte so ganz spontan, er hat ja so eine humorvolle Art und dachte dann, ich sitze dort auf und sie steckt jetzt ja dann hoch und, und, und wieso und da sind sie dann und so, ja, ich bin der Sohn von Dr. Frank und von Frau Lehrer Franz und sie waren immer derjenige, die haben mir als Vorbild hinterhalten werden. Und als Kind habe ich das furchtbar empfunden, dass sie immer mein Vorbild waren, aber sie waren nicht, er war einer der besten Schüler an dem Namen. Und da haben wir sich auch wieder an ihn gehabt, aber das war das Vater von Dr. Helfer, äh, die mit ihm zusammen zur Schule gegangen sind, die haben gesagt, also der sieht für diesen Teil und ihn macht er, wenn er spricht, auch für mich schreiben, fließen. Und, ähm, dass man zu sich für diesen Teil angestellt kann, ist da ja nun schon ein sehr schwieriger Lebensweg, bis Cesar Bondi, der mit 18 Jahren schon hinter sich gebracht hat, und dann ist später, als er auch nicht, dass er in, äh, sein Vater, es nicht überlebt hat, und dann hat er sehr drunter gelitten und ähm, er hatte dann noch mal zur Meldungsrevolution in Portugal, bis dahin hatte er sich eine, eine, eine Handel mit Rotereimaschinen aufgebaut und hat es auch wieder zum Wohlstand gebracht und als die Meldungsrevolution in, in Portugal war, da musste er nach Frankreich wieder, und da musste er nach Spanien ziehen. Da wollten sie ihn enthalten und da konnte er gerade noch einen portugiesischen Geschäftsführer finden. Und da ist praktisch so etwas Ähnliches passiert, wie hier in Deutschland. Da hat er einen portugiesischen Geschäftsführer gefunden, der seinen Namen hier gegeben hat, damit der Betrieb nicht im Alten wurde, sondern in den Händen seines Geschäftsführers blieb. Und er ist mit seiner Familie dann nach Spanien, nach Barcelona gegangen und die Tochter Anita ist dann noch vier Jahre zur Schule gegangen. Das ist ja alles nicht so einfach, wenn wir an uns selber denken, wenn man uns verlassen muss, wenn man alles stehen lassen muss. Also das ist ihm sogar ein zweites Mal wieder passiert, aber nach vier Jahren ist er dann zurückgekehrt und hat dann seinen Vater von Hand in der Hand gehabt. Und das ist auch noch eine sehr interessante Geschichte zu lesen, die hat von äh, als Ludwig und seine Frau und Anita, die Tochter hier waren, da habe ich gesagt, wir fahren dann nach Heiderstadt drüber und wir gucken uns mal die Steine der Erinnerung an. Und ähm, als wir von den Steinen standen, da sagte mit einem, wie steht meine Großmutter drauf, die Kühne Spüre. Und dann sagte ich, ich sage, wieso die Kühne Spüre, Großmutter, ich konnte den Namen Spüre und Großmutter, ja, das ist die Mutter meiner Mutter gewesen. Und dann sagte er, die hat aber überlebt. Und ich stand da an den Stein der Erinnerung in Heidelberg, steht sie heute noch dran. Und, ähm, und das war da ganz fassungslos, da hat gesagt, die hat überlebt. Und, und da sagt, das ist aber in Heidelberg wahrscheinlich gar nicht bekannt. Sie ist ja mit dem Transport auf die Riesenstadt gegangen. Das hatte ich auch so ein bisschen rausgefunden. Und, äh, und da sagt er, nein, sie gehörte zu den 500 Juden, die das Schweizer Rote Kreuz äh, im Januar 45 als äh, Theresienstadt rausgeholt hat, dann hatte da Deutschland schon so ein Bedrängnis gehalten, dass, ähm, dass Deutschland praktisch zeigen wollte, also wir bringen hier keine Juden und hier äh, 500 Juden lassen wir jetzt frei und zu denen gehört jetzt seine Großmutter, die dann viele Spiele, die so lange in der Mitte auch noch gesehen werden. Und so, das haben sie aber dann aus viel später nach 45 haben sie dann versucht, ihre Verwandten überall ausfindig zu machen. Und äh, aus 1948 ist die Großmutter dann nach Portugal übergesiedelt und sie ist dort auch über 90 Jahre alt geworden. Und sie haben ganz lange mit ihr zusammen im Wasser gelebt. Also, die ist wirklich gerettet worden. Ja, von der Rosenthal hat ganz viele Geschichten und äh, ich kann sie jetzt nicht ganz lange erzählen. Ja, und sind wir uns nicht da gerade. Deutsch, ja. Ja, ja, ja. Das ist das ist das Tragische, auch in den vielen anderen Familien. Sie waren eigentlich so wie wir auch Deutsche. Sie haben auch ihre Religion sehr ausgeübt. Also, Gerade die Bernicke oder Juden, die hätten da eine solche religiöse Dinge, weil wir in Bernicke oder keine Synagoge hatten. Die nächste Synagoge war in Heuerstadt und, und manche sind dann dort hingefahren, aber so dass in Bernicke wurde ein religiöses, jüdisches Leben stattgefunden hat, nicht so. Und auch die Juden in Bernicke wurde hatten nicht diesen Zusammenhang. Also, äh, als ich sich mit meiner Anwendung gefragt hätte, da könnte ich mir gar nicht viel erzählen. 
Wisst ihr, ich bin mir nicht ganz sicher, ob aber so, dass man sagen könnte, über Lied und sich vielleicht zusammengefunden ist, da nicht viel. Ja, ich glaube, ich habe mich schon Ja. 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 Und das hat mir, also ich konnte es gar nicht begreifen. Also selbst wenn mein Vater der sich nicht mehr in ihm sitzen, weil die anderen Geschwister älter waren, aber bei sich mit großen Teil auf sich mit einer Lehne in ihm sitzen am Geburtstag. Und äh, was auch sehr schön war, man hat keine Enkelkinder, aber ich will dann auch mit sich begrüßen. Ja, ich will der Abend nur sich begrüßen haben. Ich habe drei Enkelkinder und die drei Enkelkinder sind dann drei Enkel, die ich Fußball begonnen habe. Die sehen so aus. Der Große ist rothaarig und blond. Also so ein blonder Typ, ja, der zweite ist, hat braunes Haar, so ein bisschen locken, ich habe mir auch Fotos mit, wenn ich nochmal gucken will, und der dritte ist ein richtiger schwarzer Portugiese. Und sie hat mir einen Eindruck so herrlich geschrieben, meine drei Enkelkinder, die die Spiegel in Europa wieder. Aus jedem, aus von sie, das ist überall, ist der Typ so ein Mensch irgendwie in meinen Enkelkindern verändert. Das fand ich so interessant. Ich habe ja auch ein Foto, da können Sie mir dann noch mal angucken. Ja, das war von mir gewesen, die Mann, und uns verbindet bis heute die große Freundschaft in Köln, ja, wenn wir zusammen in der Altar sind, habe. Und, ähm, ja, er ist ein ganz aufgeweckter Mensch, trotz seines Alters, und es waren unterrichtliche Tage, und wir stehen im Briefwechsel, weil ich dort sagen kann, dann nicht mehr nicht wird vergessen. Also, seitdem wir uns kennen, verbindet uns der Gefühl ganz gut für mich. Also, als ich mit ihm durch meine Gewöhnung gegangen bin, wie gesagt, er wusste alles. Und er schreibt das auch in einem Brief, auch wenn ich mich schmerzlich mit meiner Gewöhnung verbinde, aber er hat immer nicht so gut gesagt, dass er das ist. Also, so hat er mal geschrieben. Also, seine Briefe, die sind, ich bewahre die alle auf, ich habe sie auch immer abgemacht. Er schreibt also eine so wunderschöne Sprache, die man ganz selten bei Menschen findet. Also, das, das ist, ich lese jeden Brief mit dem Menschen, der sehr gut von mir hier und er ist so ganz humorvoll an Mensch. Also, das ist immer schön, ich glaube, es ist schwierig im Leben. Er hat so viel Humor, das ist, äh, ja, das ist in meinem Leben verdrängt und das ist mit dem Internet in meinem Leben. Also erst liegt man mit dem Leben nach und vor und am liebsten nach und 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 ich bin in der Hand nicht mehr so, was ich mir denke. So, und weil wir von hier dran haben, weil die jüdischen Mitbürger waren, die auch zum Christentum übergetreten sind, da möchte ich jetzt keinen von der Verbindungsbürger erzählen. Und ich habe auch der Verbindungsbürger war Direktor von der Tür, die wir noch wurden. Und er ist vor seinen Schülern verhaftet worden und aus seinem Dienst entlassen worden und äh, gezogen worden. Und ich glaube, das Blut hat noch eine Zeitzeugin, die bei ihm Unterricht hatte, die sie auch an dem Tag äh, anwesend war, als er äh, aus seinem Klassenzimmer heraus verhaftet wurde. Und ähm, ja, die könnte mir das erzählen, wie das von uns war. Und die Familie Lebensbund hat die drei Jungs gehabt. Ähm, der Paarregelsbürger äh, hat selber im Jugendwald gesessen, hat selbst ein sehr schweres Schicksal, weil er sich auch mit dem Nationalsozialismus und, äh, und sehr viel von Anfang an vergeben äh, gesprochen hat und daraus auch kein Leben gemacht hat. Und der Vater, äh, der 
der Rektor des Schiffsdienstes, der wurde noch gesagt, er hat den Ober wieder abgeholt und man hat ihn dann dort auf den Sendung und die Engelkräfte, die lebt sogar noch in Küsters Park in der Karolinsbrüge, ist jetzt aber schon sehr schlecht für die Gesundheitskräfte. Und dann hat mir vor 20 Jahren auch so einiges erzählen können und sie haben mir auch gesagt, dass mein Großvater den Leben von mir gebrechlich in die Hause kam und er ist dann auch noch der Vater der Abschluss. Das liegt wohl so ein bisschen verstanden in den vorigen dieser Stunde, den Unmittigen in Israel. Und der Sohn, der keine Sohn hat, hat auch einen Sohn, der keine Sohn hat, der Sohn hat auch einen Sohn, der keine Sohn hat, 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 da war auch die Szene, wo die zwei Mädchen sich über die Verwendungsbogen hatten, über ein Bild unterhalten und sprechen über dieses Bild, was angeblich in der Schule ging, aber es ging doch kein Bild in der Schule. Und dann hat sie in der Schule eigentlich kaum und dann hat der Paul dieses Wort erinnert. Und als dieser Film gelaufen war, habe ich gedacht, das, das kann man nicht so stehen lassen, da müssen wir was tun. Und ich habe dann mit dem Geschichtsführer gesprochen und wir haben in einer Fallstunde kann ich Bundesbürger den Onkel praktisch von dem ehemaligen Direktor aus Leipzig eingeladen und auch die Zeit zu gehen, es war eine Gerüde und wir haben mit sehr vielen Schülern von uns verantwortet und haben dieses Bild von uns noch aufgehängt in die Szene, sodass man jetzt auch über den Lebensweg von dem ehemaligen Direktor, der diese Schütze hatte, Nachlesen kann und ich finde es ganz wichtig für eine junge Generation, dass sie wissen, hier in diesem Haus hat man jemand gehört, der nicht freiwillig gegangen ist und den man sehr böse im Leben mitgespielt hat. Und das soll, und wenn die Schüler in diese Klassen reinkommen, die das Bild hält, dann hoffe ich mir, dass immer wieder die Frage kommt, wie ist das eigentlich gewesen? Und ich denke mir, so kann auch die Sache wieder hin, dass wir immer wieder den jungen Leuten und alle Wege sich zu entwickeln und uns auch emotional ansprechen, damit auch nicht alles so vorbei ist. Und solche Dinge haben wir auch mit einem Rosenkauf gemacht. Wir haben ihm einen Baum im Werderpark gepflanzt. Er hat immer erzählt, er hat sich so gern erinnert, wenn er ein Christian war, war unter den Bäumen die Ostereier zu suchen. Und und weil er mir das so oft erzählt hat und von den großen Bäumen gestellt hat, dann haben wir ihn dann überrascht, als er 2006 in der Methode war und haben ihn einen Mammutbaum gepflanzt. Und das steht im Bürgerpark und der ist auch in der Kreisrede, wo der Mann draufsteht. Ja, und damit hat er seine Wurzeln dann in der Bürger gepflanzt. Und ich konnte jetzt noch ganz viele Geschichten erzählen, aber ich denke, und so, wissen. Ja, die Familie Rousseau. In dem Haus der Familie Rousseau, in der Villa, 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 in also Achtung ist, 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 der Landkreis hatte die Absicht, diese Villa zu kaufen. Und wir hatten damals, also ich hatte damals schon recherchiert und habe dem Landkreis eine Liste übermittelt, wo die ganzen Objekte drin standen, die eventuell jüdisches Eigentum waren. Aber immer mit einem Fragezeichen. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, wo sie gewohnt haben. Und unter anderem auch die Villa Rüstung. Und das hat man aber ziemlich negiert. Und, und, und dann hieß es, die Villa ist verkauft. Und dann gab es Gott sei Dank ein paar Jahre mit der Bürger, die da auch sich äh, nicht mit abgefunden haben, wie Peter Lehmann. Und er war ja zu der Zeit schon im Kreis und es gab dann irgendwie dann Nachfragen. Und da 